Sarà una Fidelisandria falcidiata dalle assenze, quella che si presenterà al San Nicola domenica sera, appiedati dal giudice sportivo Gaeta, che ha costretto gli azzurri a giocare in dieci uomini contro la Paganese e dopo il Rosso, ma per squalifica anche Bubas e Risolo. Poi c'è l'infermeria da valutare, tra tutti i casoli in forte dubbio anche per la gara di Bari e di Piazza. L'attaccante però potrebbe farcela, altrimenti lì davanti sarebbe davvero un problema. L'Andrea però sa che deve fare la partita della vita, una delle tante che attendono i federiciani in questo rush finale di campionato. Gli uomini che saranno a disposizione del tecnico di Bari devono cercare di colmare il gap tecnico e numerico con la forza di volontà per continuare ad accorciare le distanze rispetto al quintultimo posto. All'andata al degli Ulivi non ci fu storia, ma era un momento particolare in cui era da poco subentrato Ciro Ginestra. Degli esposti era stato esonerato e i calciatori erano spaesati da questa rivoluzione tecnica. Oggi sembra che con Di Bari si sia acquisita una consapevolezza maggiore venuta fuori, soprattutto nella trasferta di Palermo. Il muro è alto, si sa, anche perché il Bari ha bisogno di tre punti per provare a festeggiare la promozione domenica prossima, ma questo bottino serve anche alla Fidelis. Il pallone sarà al centro alle 17.30.